കൂട്ടുകാരെ അയാം ഷാന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിഷാന നജീവ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പാകെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് തനി നാടൻ സ്റ്റൈലിലെ ഒരു നെയ്ച്ചോറാണ് നമ്മൾ കണ്ണൂര് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഒരു പത്ത് ഗ്ലാസിന്റെ അളവിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഗൾഫിലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഫാമിലീസിനെയും വീക്കെൻഡിൽ എന്തായാലും ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് കാണിച്ചിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇത് കൂട്ടത്തില് ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ മലബാർ അടുക്കളയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമാവുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന എന്താ നോക്ക മിൽമ നെയ് ഒരു രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം അസിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയ്യാണല്ലോ ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും അതൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടി മുന്തിരി പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില കുറച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സവാള ഞാൻ നാലെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു കാമുറി ഉള്ളി കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഗരം മസാല ഐറ്റംസ് ബേലീവ്സ് കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു കക്കോലം ജാതിയോത്രി ജീരകം എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ബസ്മതി അരിന്റെ നെയ്ച്ചോറാണ് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവിടെ ബസ്മതി അരിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതേ ഗ്ലാസ് അളവ് ഞാനൊരു പത്ത് ഗ്ലാസ് ഇതിപ്പോ സാധാ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഓടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഒന്നര ഗ്ലാസ് അളവാണിത് ഇതില ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അളക്കാളു എല്ലാ ദിവസവും എന്നല്ല ഇപ്പൊ സാധാ ചോറ് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എന്നെ വേറെ എന്തെടുക്കുന്ന ഈ ഗ്ലാസ് ആണ് എന്റെ അളവ് അപ്പോ പിന്നെ ഈ ഗ്ലാസ് ഞാൻ പത്ത് ഗ്ലാസ് അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി പൊതിർത്തി വെച്ചതാണ് കഴുകുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൈയിട്ട് അമർത്തി കഴുകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ 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 എന്താ പറയാ നന്നായിട്ട് സൈഡിലോട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി കഴുകിയെടുക്കണം അല്ലെ അരി പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ പൊതിർത്തി വെച്ച ഈ അരിന്റെ ഈ അരിന്റെ മാറ്റം നോക്കിയ നിങ്ങള് അരമണിക്കൂർ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല നീളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരി അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത അരി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് അത് ഊറ്റി വെക്കാൻ പോവാണ് ഞാന് അപ്പൊ അരി നന്നായിട്ട് ഊറ്റി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാന് ഓക്കെ ഈ നേരം കൊണ്ട് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ അസിയിൽ ഒഴിച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പശു നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായി വരുമ്പോ നമുക്ക് ഉള്ളി അണ്ടി മുന്തിരിയൊക്കെ ആദ്യം പൊരിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുന്നുണ്ട് സാധാ സ്പൂൺ ആണ് അത് നിർബന്ധമില്ല ഉള്ളി പെട്ടെന്നൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നതാണ് കൂട്ടുകാരെ ഏകദേശം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് അണ്ടിയും മുന്തിരിയിൽ ആദ്യം തന്നെ അണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അണ്ടി ഒന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിന് വേണ്ടത് പുളിനാരങ്ങ ഒരു പുളിനാരങ്ങ കുറച്ച് ഉപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരിച്ച് ഓരി ആദ്യം എടുത്ത് വെക്കാം ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അടുപ്പത്ത് വെക്കാം കാരണം നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളമാണ് നെയ്ച്ചോറിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് സാധാ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല സമയലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം തിളക്കാൻ വെച്ചെടുക്കുന്നത് സമയലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പത്ത് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളക്കാൻ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ആ നെയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല ഐറ്റംസ് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയം നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കൊക്കെ ചെയ്യും ഇടക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിപ്പോ അഞ്ച് ഗ്ലാസിന്റെ അളവാണ് എൻ്റെ ചെമ്പ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതേപോലെ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ തിളച്ച വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അളന്നിട്ട് ഏത് ഗ്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ വെള്ളം അളന്നിട്ട് നേരെ ഒന്നും അരയും കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട്
അപ്പൊ ഒരു റൂമിൽ ഒരു പത്തിരുപത് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അളവ് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം ഞങ്ങളിപ്പൊ ഇതിപ്പോ ബിരിയാണിക്കുള്ള നെയ്ച്ചോറ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ണൂർക്കാർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നെയ്ച്ചോറ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ദമ്മിടുക ഓക്കെ അപ്പൊ നെയ്ച്ചോറായിട്ടും കാണിക്ക എന്റെ ബിരിയാണിയാണ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാല വെച്ച് ദമ്മിടുന്നത് കാണിച്ചാ മതി അപ്പൊ തുള്ളി തളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിലോട്ടേക്ക് ഡ്രൈൻ ചെയ്ത അഴിയും അതിനു മുമ്പ് മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയിലയും കാരറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്ക നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടുകാരെ ഇതിപ്പോ ഒരു കൈയോട് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് തട്ടല് നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല എനിക്ക് അത്രക്ക് ആരോഗ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ അരിയൊന്നും ഇതിലേക്ക് തട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വേണ്ട ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച അരിയാണ് വളരെ എളുപ്പല്ലേ ഇനി ഇതൊന്ന് തട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി പറഞ്ഞു തരാം ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് തട്ടി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇപ്പൊ ഫുള്ളായിട്ട് അരി ഇട്ട് വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സമയം നമുക്ക് ചെമ്പ് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം തീയിലാക്കി കൊടുക്കണം അടുപ്പ് ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇളക്കി നോക്കുക ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പൂവ് പോലുള്ള വിട്ടു വിട്ട് കിട്ടുന്ന നെയ്ച്ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഓക്കെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പണിയൊക്കെ ഈ സമയം എടുക്കാം ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടാകെ അഞ്ച് സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും വലിയ ഒരു സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടായിന് പിന്നെയും അത്ര തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുന്നതാണ് ഞാൻ സാധാരണ തുറക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് അരിയും വെള്ളവും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്നിട്ട് വേണ്ട ഇത് ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കും നേരിയ തീയിലാണ് കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അങ്ങോട്ട് എത്രത്തോളം നേരിയ തീയാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നേരിയ തീയിലാക്കിട്ട് വെച്ചാൽ ഒരു കുറച്ച് ചോറ് പോലും അടിക്ക് പിടിക്കാതെ നല്ല പൂവ് പോലുള്ള നെയ്ച്ചോറ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യ് എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയ് ഓക്കെ വീട്ടുകാരെ അങ്ങനെ പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും നെയ്ച്ചോറ് പോലുള്ള ഇത് വെക്കുമ്പോ കുറച്ച് വലിയ ചെമ്പ് എടുക്കണം ചെമ്പിന്റെ വലുപ്പം കുറയുമ്പോ നമ്മളെ ചോറ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ആവിയുള്ളത് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കണ്ടോ ആയിട്ടില്ലേ നമ്മളെ ചോറ് നല്ല പൂ പോലെ നെയ്ച്ചോറ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇളക്കിയും നുറുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അരി പൊട്ടിയിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഒന്ന് ആവി തണിയും കണ്ടോ വീട്ടുകാരെ ചോറ് ഒട്ടും അടിക്കും പിടിച്ചിട്ടില്ല വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും വലിയ അളവ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത വിഭവവുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ